হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের প্রয়াস অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে প্রতিটি ঘটনায় স্টার চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা আছে ভিউয়ার ও শ্রোতাদের মনোযোগের সুবিধার্থে ভিডিওগুলো যথাসম্ভব ছোট করা হয়েছে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ডিসক্রিপশানে এই বিষয়ে অন্যান্য ভিডিওগুলোর লিংক দেওয়া আছে চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন শেয়ার দিতে ভুলবেন না ভালো না লাগলে কমেন্ট করবেন পরবর্তীতে আরও ভালো মানের ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য পাঠ করছি অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃষ্ঠা দুইশো সাতাত্তর থেকে দুইশো অষ্টআশি শেষ পৃষ্ঠা আমি জেলে থাকবার সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটল আমি যাতে আমি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিরা খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লাম গৃহবন্দি হওয়ার কিছুদিন পরেই শেরে বাংলা একে ফজরুল হক সাহেবকে দিয়ে তারা সংবর্ধনা সমর্থকরা এক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে তিনি অন্যায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা তার এ কথায় আমাদের সকলের মাথা নত হয়ে পড়ল যারা আমরা জেলে ছিলাম তাদের মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা লেখা কষ্টকর খবরের কাগজ দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার মানে দুর্বলতা আসতে পারে যারা বাইরে ছিলেন তারা কি করলেন সমস্ত জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করেছিল হাজার হাজার কর্মী কারাগারে বন্দি আমি ও আমার সাথে যারা বন্দি ছিল তারা এক জায়গায় বসে আলোচনা করলাম এবং স্থির করলাম এই কৃষক শ্রমিক দলের সাথে আর রাজনীতি করা যায় না এদিকে কারাগারে বসেও খবর পেতে লাগলাম যে কৃষক শ্রমিক দলের কয়েকজন নাম করা নেতা যারা উনিশশো তিপ্পান্ন সালে মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তারা গোপনে গোপনে মোহাম্মদ আলীর সাথে আলোচনা চালিয়েছেন কিভাবে আবার মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন দরকার হলে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো সম্পর্ক তারা রাখবেন না আদমজি মিলের এত বড় দাঙ্গার সাথে জড়িত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে মিস্টার ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর হয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গেল গোলাম মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ আলীর সাথে মন কষাকষি শুরু হয়েছে এখন আর মোহাম্মদ আলীর সুবোধ বালক নন তিনি গোলাম মোহাম্মদের ক্ষমতা খর্ব করে গণপরিষদে এক আইন পাশ করে নিলেন গোলাম মোহাম্মদও ছাড়বার পাত্র নন তিনিও আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলেন যে অদৃশ্য শক্তি তাকে সাহায্য করেছিল না যে মুদ্দিন সাহেবকে পদচ্যুত করতে সে অদৃশ্য শক্তি তার পিছনে আছে তিনি তা জানেন সে অদৃশ্য শক্তির ধাপে ধাপে গোলমাল সৃষ্টি করার সুযোগ নিচ্ছে ক্ষমতা দখল করার জন্য এখন খেলা শুরু করে দিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদে আইন পাশ করে মোহাম্মদ আলী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এক মাস পরে তেইশ অক্টোবর উনিশশো সালে গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ভেঙে দিলেন গণপরিষদ ছিল সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গণপরিষদের সদস্যরা উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দেশে কোনো শাসনতন্ত্র ইচ্ছা করেই দেন নাই গণপরিষদ একদিকে শাসনতন্ত্র তৈরি করার অধিকারী অন্যদিকে জাতীয় পরিষদ হিসেবে দেশের আইন পাশ করার অধিকারী ভারত ও পাকিস্তান একই সঙ্গে স্বাধীন হয় একই সময় দুই দেশে গণপরিষদ গঠন হয় ভারত উনিশশো বাহান্ন সালে শাসনতন্ত্র তৈরি করে দেশ জুড়ে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেয় আবার জাতীয় নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আমাদের গণপরিষদের কতক সদস্য কিছু একটা কোটারির সৃষ্টি করে রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হয়েও এদের ঘুম ভাঙল না এরা ষড়যন্ত্র করে পূর্ব বাংলা নির্বাচনকে বানচাল করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল মোহাম্মদ আলী জানতেন তার সাথে আমি নাই আর থাকতেও পারে না গোলাম মোহাম্মদকেই আমি সমর্থন করব করবে আর্মি সমর্থন করবে তবুও এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন কোথা থেকে নিশ্চয় অদৃশ্য শক্তি তাকে সাহায্য দিয়েছিল পাঞ্জাবের যে কোটারি পাকিস্তান শাসন করেছিল তারা জানে পূর্ব বাংলার এই ভদ্র লোকদের যতদিন ব্যবহার করা দরকার ছিল করে ফেলেছে এদের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়ার নাই আর এরাও পূর্ব বাংলার জনমতের চাপে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানেরা যুক্তফ্রন্টের জয়ের পরে এদের অবস্থাও বুঝতে পেরেছে এরা যে পূর্ব বাংলার লোকের প্রতিনিধি নয় তারা তাও জানা হয়ে গেছে মোহাম্মদ আলী তাহার সহকর্মীদের ত্যাগ করে আবার গোলাম মোহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কেয়ারটেকা সরকার গঠন করেন এবারে তিনি পূর্বের চেয়ে বেশি গোলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ শাহ আলীর হাতের মুঠোয় চলে এসছেন যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতার মালিক ছিলেন চৌধুরী আহম্মদ আলী 
আয়ুব খানকে প্রধান সেনাপতি ও ইস্কান্দার মির্জাকে মন্ত্রী করে দেশটাকে আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো আয়ুব সাহেবের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি পূর্বেই হয়েছিল তার প্রমাণ আয়ুব খানের আত্মজীবনী ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স তিনি এই বইতে স্বীকার করেছেন যে উনিশশো সালের চৌঠা অক্টোবর লন্ডনের হোটেলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তার মতামত লিখেছেন কেন তিনি শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে লিখতে গেলেন তিনি পাকিস্তান আর্মির প্রধান সেনাপতি তিনি শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন সেইভাবে পাকিস্তান আর্ম ফোর্সকে গলে তোলায় তার হলো তার কাজ গোলাম মোহাম্মদ আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যে চক্রান্তের খেলা শুরু করেছিলেন তারা সাহস কোথা থেকে পেয়েছিলেন নিশ্চয় জেনারেল আয়ব খান সকল কিছু বুঝে ও চুপ করেছিলেন রাজনীতিবিদরা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ করে হেও প্রতিপন্ন হয় এবং পাকিস্তানের জনগণ তাদের উপর থেকে আস্থা হারাতে বাড়তে হয় এ অবস্থায় নেতাহীন ও নীতিহীন মুসলিম লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য সুযোগ করে নিতে চেষ্টা করতে লাগল যখন গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হলো তখনই দেখা গেল তথাকথিত লীগ নেতারা অনেকেই আবার মন্ত্রীর গতি অলঙ্কৃত করল আর মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী আবার মন্ত্রিত্ব পেয়ে দলের ও দেশের কথা ভুলে গেলেন মোহাম্মদ আলী বগুড়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানকে একটা ব্লকের দিকে নিয়ে গেলেন দুনিয়া তখন দুইটা ব্লকে ভাগ হয়ে পড়েছে একটা রাশিয়ান ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লক আর একটা হলো আমেরিকান ব্লক যাকে ডেমোক্রেটিক ব্লক বা ধনতন্ত্রবাদী ব্লক বলা যেতে পারে যদিও মরুহুম লিয়াকত আলীর সময় থেকেই পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল উনিশশো সালের মে মাসে পাকিস্তান আমেরিকা মিলিটারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরে পাকিস্তান সিওটো ও স্যান্টো ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে পুরোপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোয় চলে মধ্যে চলে যায় এই দুইটা চুক্তি রাশিয়া ও চীনের বিরোধী বলে তারা ধরে নিল চুক্তির মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কারভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি বলা যেতে পারে নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা আমাদের মুখে কারও সাথে শত্রুতা করা উচিত না সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবে বাস করা আমাদের কর্তব্য কোনো বন্ধু জোটে যোগদান করার কথা আমাদের চিন্তা করাও পাপ কারণ আমাদের বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করা দরকার দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তা জরুরি আমাকে গ্রেপ্তারের পূর্বে পাক আমেরিকান মিলিটারি প্যাক্টের বিরুদ্ধে এক যুক্ত বিবৃতি দেই আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি ছিল স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমাদের বিবৃতি খবরের কাগজে বের হওয়ার পরে আমেরিকানরা আমাদের উপরে চটে গেল হক সাহেবের সাথে এক আমেরিকান সাংবাদিক দেখা করেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করে এক রিপোর্ট আমেরিকান কাগজে ছাপিয়ে দেন সেই রিপোর্টটাও মোহাম্মদ আলী তার বিবৃতির মধ্যে উল্লেখ করেন বিদেশি একজন সাংবাদিকের রিপোর্টের এত দাম মোহাম্মদ আলী দেওয়ার কারণ সেই সাংবাদিক ও তিনি দুজনেই আমেরিকান গোলাম মোহাম্মদ বে আইনিভাবে গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন তবু জনগণ এতে খুবই আনন্দিত হয়েছিল কারণ গণপরিষদের সদস্যদের হয়তো আট বছর পর্যন্ত থাকার আইনগত অধিকার থাকলেও ন্যায় তো অধিকার ছিল না আট বছর পর্যন্ত যে গণপরিষদ দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই নির্বাচনে পরাজিত হয়েও যারা পদত্যাগ না করে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচিত সদস্যদের বরখাস্ত করে তাদের উপর জনগণের আস্থা থাকতে পারে না যদিও গোলাম মোহাম্মদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেন নাই করেছিলেন নিজের ও একটা অঞ্চলের একটা বিশেষ কোটারির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের বড়লার ঢাকায় আসবেন ভালো কথা পুরো বাংলায় তখন গভর্নর শাসন চলছে পূর্বের সরকার ভেঙে দিয়েছিল এখন পর্যন্ত সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় নাই এমএলএরা ও কর্মীরা জেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি বিলা বিলেতে জেনারেল সেক্রেটারি কারাগারে বন্দি অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোনা ঝুটছে এই অবস্থায় কী করে গোলাম মোহাম্মদকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বুঝতে কষ্ট হতে লাগলো আরও দেখলাম একটা ফুলের মালা নিয়ে আতাউ রহমান সাহেব আর একটা মালা হক সাহেব নিয়ে তেজগা এয়ারপোর্টে গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের গলায় দুজনেই মালা দিলেন কিছুদিন পূর্বেই পূর্বের 
থেকেই আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল এই অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল কৃষক শ্রমিক দল আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একমাত্র হক সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী লোক একজোট হয়ে যায় ক্ষমতার ভাগ বসানোর জন্য এদের কোনো সংগঠন নাই আদর্শ নাই নিতে নাই একমাত্র হক সাহেবই এদের সম্বল তারা গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে কেন মোহাম্মদ আলী বগুড়া কেউ অভ্যর্থনা করতে পারেন কিন্তু আওয়ামী লীগ একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান সে প্রতিষ্ঠানের নেতারা কি করে এই অগ্রাযান্ত্রিক ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার বুঝতে কষ্ট হলো আমি ও আমার সহবন্দীরা খুবই মর্মপীড়ায় ভুগছিলাম আমাদের দুঃখ হলো এই জন্য যে আমাদের নেতারাও ক্ষমতার লোভে পাগল হয়ে পড়েছেন এতটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেতাদের হলো না যে যুক্তফ্রন্টের দুই গ্রুপকে নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলকে আলাদা আলাদাভাবে তারা যোগাযোগ করছে যাতে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব পুরো বাংলায় এসে বিরাট অভ্যর্থনা পেতে পারেন হলো তাই কিন্তু তিনি যা করবেন তা ঠিক করেই রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে যে তিনি যুক্ত ফ্রন্টকে দ্বিধা বিভক্ত করাবেন সে ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছিল যদিও পরে শুনেছিলাম গোলাম মোহাম্মদ ওয়াদা করেছিলেন শহীদ সাহেব জুরিক থেকে ফিরে আসলেই তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে বড় বড় শিল্পপতিরা এবং কিছু সংখ্যক আমরা কিছুতেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সেটা চাইছিলেন না মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে গোপনে হক সাহেবের দলের সাথে বোঝাপড়া করে ফেলেছেন যে আওয়ামী লীগকে না নিলে তার দলকে ওপর বাংলায় সরকার গঠন করতে দেবে এবং শহীদ সাহেব যে কেউই নন যুক্তফ্রন্টের এ কথা ঘোষণা করতে হবে তা হলেই শহীদ সাহেবকেও দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে মোহাম্মদ আলী জানতেন শহীদ সাহেবই একমাত্র লোক যে তার প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবিদার হতে পারেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শহীদ সাহেব এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে জনগণ তাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জানতেন হক সাহেবের দলের সাথে আপোষ করলে পূর্ব পাকিস্তানকে সাহিত্যশাসন না দিলে দিয়েও পারা যাবে তবে আওয়ামী লীগ সাহিত্যশাসন ছাড়া আপোষ করবে না শহীদ সাহেব যখন ফিরে আসলেন রোগমুক্তির পরে করাচিতে তাকে বিরাট সংবর্ধনা জনসাধারণ জানালো একমাত্র জিন্না ছাড়া এত বড় সংবর্ধনা আর কেউ পায় নাই পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ত্রিশ বিশ ত্রিশ জন নেতা ও তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য করাচি উপস্থিত হয়েছিলেন আতাউর রহমান সাহেব আবুল মনসুর আহমেদ সাহেব সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন শহীদ সাহেব পৌঁছাবার সাথে সাথে কৃষক শ্রমের লোকেরা বলে বেড়াতে লাগলেন শহীদ সাহেব যুক্তফ্রন্টের কেউ নয় হক সাহেব এই নেতা হক সাহেব তাকে সমর্থন করেন না করেন মোহাম্মদ আলীকে মন্ত্রিসভা গঠনে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব শহীদ সাহেবকে বললেন এই মন্ত্রিসভায় কেউ এই প্রধানমন্ত্রী নন এটা কেয়ারটেকার সরকার শীঘ্রই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে তবে এখন আইনমন্ত্রী হয়ে তাকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে হবে আমাদের নেতারা কি পরামর্শ শহীদ সাহেবকে দিয়েছিলেন জানি না তবে শহীদ সাহেব ভুল করলেন লাহোর ও ঢাকায় না যে দেশের অবস্থা না বুঝে মন্ত্রিত্বে যোগদান করলেন যোগদান করে করে কৃষক শ্রমিক দলের নেতারা যাই বলুক না কেন ঢাকায় এসে যদি যুক্ত ফ্রন্ট পাঠির সভা ডাকতে বলতেন এবং সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তারপর কোনো কিছু করতেন তাহলে কারো কিছু বলার থাকতো না জনগণের চাপে কৃষক শ্রমিক দলের নেতারা তাকে সমর্থন করতে বাধ্য হতো জনগণ চারিদিকে অন্ধকার দেখছিল তাদের একমাত্র ভরসা ছিল শহীদ সাহেব দেশে ফিরে আসবেন এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেবেন আমরা জেলের ভিতর বসে খুবই কষ্ট পেলাম এবং আমাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব দেখা দিল আমি নিজে কিছুতেই তার আইনমন্ত্রী হওয়া সমর্থন করতে পারলাম না এমনকি মনে মনে খেপে গিয়েছিলাম অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিল শহীদ সাহেব রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন দেশে তাকে টেলিগ্রাম করতে আমি বলে দিলাম না কোনো টেলিগ্রাম করব না আমার প্রয়োজন নাই রেনু টেলিগ্রাম পেয়েছে আব্বার শরীর খুবই খারাপ তার বাঁচবার আশা কম ছেলে মেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রওনা করবে আব্বাকে দেখতে একটা দরখাস্ত করেছে সরকারের কাছে টেলিগ্রামটা সাথে দিয়ে তখন জনাব এন এম খান চিফ সেক্রেটারি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে থেকে তিনি আমাকে স্নেহ করতেন রাত আট ঘটিকার সময় আমার মুক্তির আদেশ দিলেন নয়টার সময় আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো সহকর্মীদের বিশেষ করে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে ভিতরে রেখে বাইরে যেতে কষ্ট হলো কারণ তিনি আমাকে জেল গেটে দেখতে এসে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আমি বিদায় নেবার সময় বলে গেলাম হয় তোমরা মুক্তি পাবা নতুবা আবার আমি জেলে আসবো আমি জেল গেট পার হয়ে দেখলাম রায় সাহেব বাজারের আমাদের কর্মী নুরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে আমাকে বলল ভাবে এই মাত্র গাড়িতে রওনা হয়ে গেছেন আপনার আব্বার শরীর খুবই খারাপ তিনি বাদামতলি ঘাট থেকে জাহাজে উঠেছেন জাহাজ রাত এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাবে এখনও সময় আছে তাড়াতাড়ি রওনা করলে নারায়ণগঞ্জে যে জাহাজ ধরতে পারবেন 
তাকে নিয়ে ঢাকার বাড়িতে উপস্থিত হলাম কারণ পূর্বে এ বাড়ি আমি দেখি নাই আমি জেলে আসার পরে রেনু এটা ভাড়া করে নিয়েছিল মালমত্র কিছু রেখে আর সামান্য কিছু নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ছুটলাম তখনকার দিনে ট্যাক্সি পাওয়া কষ্টকর ছিল জাহাজ ছাড়ার পনেরো মিনিট পূর্বে আমি নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌঁছালাম আমাকে দেখে রেনু আশ্চর্য হয়ে গেল বাচ্চারা ঘুমিয়েছিল রেনু তাদের ঘুম থেকে তুলল হাঁচি নাও কামাল আমার গলা ধরল অনেক সময় পর্যন্ত ছাড়ল না ঘুমালোও না মনে হচ্ছিল ওদের চোখে আজ আর ঘুম নাই মুক্তির আনন্দ আমার কোথায় মিলিয়ে গেছে কারণ আব্বার চেহারা চোখে ভেসে আসছিল শুধু একই চিন্তা দেখতে পারব কি পারবো না বেঁচে আছেন কি নাই কেবিন ছেড়ে অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম আজ অনেক দিন পরে রাতের হাওয়া আমার গায়ে লাগলো জেলে তো সন্ধ্যার সময় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেয় বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে রেনু আর আমি অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলাম ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি সমস্ত দিন জাহাজে থাকতে হবে রাতে বাড়ির ঘাটে পৌঁছাবো কোনো খবর কেউ জানে না নৌকায় দুই মাইল পথ যেতে হবে বাড়ির থেকে নৌকাও আসবে না সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটালাম পরের রাতে বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম আব্বাকে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে গেছেন দেশে ডাক্তার নাই নৌকায় আবার চোদ্দ মাইল পথ রাতেই রওনা করলাম পরের দিন বেলা দশটায় গোপালগঞ্জ যে আব্বার অবস্থা দেখে একটু শান্ত হলাম আব্বা আরোগ্যের দিকে ডাক্তার ফরিদ আহমেদ সাহেব ও বিজিত দেন বাবু বললেন ভয়ের কোনো কারণ নাই দুজনে ভালো ডাক্তার আব্বা আমাকে পেয়ে আরও ভালো বোধ করতে লাগলেন পরের দিন টেলিগ্রাম পেলাম শহীদ সাহেব আমাকে শীঘ্রই করাচিতে ডেকে পাঠিয়েছেন আতাউর রহমান সাহেব টেলিগ্রাম করেছেন ওই দিন রওনা করার কোনো কথাই উঠতে পারে না পরের দিন রাতে আমি খুলনা যশোর হয়ে প্লেনে ঢাকা পৌঁছলাম ঢাকা থেকে করাচি রওনা হয়ে গেলাম আমি মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না কারণ শহীদ সাহেব আইনমন্ত্রী হয়েছেন কেন রাতে পৌঁছে আমি আর তার সাথে দেখা করতে যায় নাই দেখা হলে কি অবস্থা হয় বলা যায় না আমি তার সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন আমাকে দেখে বললেন গত রাতে এসেছো শুনলাম রাতেই দেখা করা উচিত ছিল আমি বললাম ক্লান্ত ছিলাম আর এসেই বা করব কি আপনি তো এখন মোহাম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী তিনি বললেন রাগ করেছে বোধ হয় বললাম রাগ করবো না কেন স্যার ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলেই করছি কি না তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন বুঝেছি আর বলতে হবে না বিকাল তিনটায় এসো অনেক কথা আছে আমি বিকাল তিনটায় যেয়ে দেখি তিনি একলা শুয়ে বিশ্রাম করছেন স্বাস্থ্য এখনও ঠিক হয় নাই কিছুটা দুর্বল আছেন আমি তার কাছে বসলাম তিনি আলাপ করতে আরম্ভ করলেন অনেকক্ষণ আলাপ করলেন তার সারাংশ হল গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রিসভায় যোগদান না করলে তিনি মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন আমি বললাম পূর্ব বাংলায় যে সকলের সাথে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন আমার মনে হয় আপনাকে ট্র্যাপ করেছে ফল খুব ভালো হবে না কিছুই করতে পারবেন না যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন তা শেষ করতে চলেছেন তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন কিছু না করতে পারলে ছেড়ে দেব তাতে কি আসা যায় আমি বললাম এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিত হয় নাই আপনি বুঝতে পারবেন তিনি আমাকে পুরো বাংলায় কখন যাবেন তার প্রোগ্রাম করতে বললেন আমি বললাম ভাষানী সাহেব দেশে না এলে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিয়ে আপনার ঢাকায় যাওয়া উচিত হবে না তিনি রাগ করে বললেন তার অর্থ তুমি আমাকে পুরো বাংলায় যেতে নিষেধ করছো আমি বললাম কিছুটা তাই তিনি অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইলেন তারপর আমাকে বললেন আগামীকাল আসতে ঠিক বিকাল তিনটায় আমি থাকতে থাকতে দেখলাম আবু হোসেন সরকার সাহেবকে হক সাহেবের নমিনি হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়েছে শহীদ সাহেব কিছুই জানেন না এবার তিনি কিছুটা বুঝতে পারলেন যে খেলা শুরু হয়েছে হক সাহেব লাহোরে এক খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন সরোয়ার্দী যুক্ত ফ্রন্টের কেউই নাই আমিন নেতা অথচ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্ত ফ্রন্টে হক সাহেব কে এসপির দলের নেতা কে এসপি নেজামে ইসলামী মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হবে না সরোয়ার্দী সাহেব আওয়ামী লীগ নেতা হক সাহেব এ কথা কি করে বলতে পারেন হক সাহেবের দল গোলাম মোহাম্মদকে বলে দিয়েছে যে তারা সরোয়ার্দী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী চান না মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে চান এই জন্যই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নাই আর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ দলকে বাদ দিয়ে পুরো বাংলা সরকার গঠন করতে হবে আমি বুঝতে পারলাম মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের মাথায় ভর করেছেন আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব আলী শহীদ সাহেবের মাথায় ভর করেছেন কে এসপির নেতারা তখন অনেকেই করাচিতে কেউ শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন না আমার সাথে কে এসপির নেতাদের দু একজনের দেখা হলে আমি তাদের জানালাম আপনারা অনেক কিছুই করেছেন কথা ছিল শহীদ সাহেবকে আপনারা পাকিস্তানের নেতা বানাবেন আর আমরা হক সাহেবকে পুরো বাংলার নেতা মানব এখন আপনারা করাচি এসে মুসলিম লীগ নেতা বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে নেতা মানছেন এবং তাকেই সমর্থন করছেন শহীদ সাহেব যাতে
দরকার হলে যুক্তফ্রন্টের সভায় অনাস্থা প্রস্তাব দেব তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আমরা হক সাহেবকে ক্ষমতা দেই নাই তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে সমর্থন দেবেন এবং মুসলিম লীগ নেতাকে নেতা মানবেন কৃষক শ্রমিক দলের নেতারা কথা পেয়েছেন পুরো বাংলার সরকার তাদেরই দেওয়া হবে আওয়ামী লীগ দল থেকে কিছু লোক তারা পাবেন এই আশ্বাসও তারা পেয়েছেন যদিও শহীদ সাহেবের সাথে তার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে একমত হতে পারে নাই তবু অন্য কেউ তাকে অপমান করুক এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্ট করছিল আমি শহীদ সাহেবকে বললাম যখন হক সাহেব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউ নয় তখন বাধ্য হয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউ কে এসপি ও নেজামি ইসলামী যুক্তফ্রন্টে কে থাকুক আমরা অনাস্থা দিব হক সাহেবের বিরুদ্ধে তাতে অন্তত পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তো কথা বলতে পারবেন এবং আওয়ামী লীগ পার্টি পূর্ব বাংলার আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ছাড়া কারো পূর্ব বাংলার সরকার চালাবার ক্ষমতা নেই শহীদ সাহেব বললেন যতদিন আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে আছে ততদিন তো সত্যই আমি কেউই নই হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নেতা তিনি আওয়ামী লীগ কে এসপি ও নেজামি ইসলামী পার্টির পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন আমি ঢাকায় ফিরে এসে আতাউর রহমান সাহেব আবুল মনসুর আহমেদ ও মানিক ভাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম এবং সকলে সকল কথা তাদের বললাম সে শহীদ সাহেবের মতামত জানালাম ভাসানী সাহেব কলকাতায় এসে পৌঁছলেন খবর পেয়েছি কিন্তু কথায় কোথায় আছেন জানি না শহীদ সাহেব এন এম খান চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে টেলিফোন করেছেন রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে অনেক কর্মী আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে লাগলো কে এসপি দলের নেতারা রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য একটা কথাও বলেন নাই কারণ তাদের দলের কেউই জেলে নাই আওয়ামী লীগ এমএলএ ও কর্মীরা তখনও অনেকে জেলে এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি বরণা ঝুলছে আদাউর রহমান সাহেব আবুল মনসুর আহমেদ মানিক ভাই ও আমি অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করলাম হক সাহেবের নেতৃত্বে অনাস্থা দেওয়া হবে কি হবে না এ বিষয়ে হক সাহেবের চেয়েও তার কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গই বেশি তৎপর মুসলিম লীগের সাথে কোনো নীতি আদর্শ ছাড়াই মিটমাট করার কোথায় গেল একুশ দফা আর কোথায় গেল জনতার রায় তিনজনেই প্রথমে একটু একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করছিল অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নয় তবে পারা যাবে কি না এ প্রশ্ন তুলছিলেন আমি বললাম না পারার কোনো কারণ নাই নীতি বলেও তো একটা কথা আছে শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হলে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করলাম ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকল সদস্য একমত কেবল সালাম সাহেব ও হাসিম উদ্দিন সাহেব একমত হতে পারলেন না তবে এ কথা জানালেন তারা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয় মানতে বাধ্য আমি ও আতাউর রহমান সাহেব বের হয়ে পড়লাম এমএলএদের দস্তখত নিতে সতেরো দফা চার্জ গঠন করলাম হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে সে প্রশ্ন হলো অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগলো তাকেও তো আমিও অসম্মান ও ভক্তি করি কিন্তু এখন কয়েকজন তথাকথিত নেতা তাকে ঘিরে রেখেছে তাকে তাদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না এদের অনেকেই নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে এসে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হয় ঠিক হলো আমি প্রস্তাব আনব আর জনাব আব্দুল কনি বার এটলা সমর্থন করবেন আমরা তার কাছে সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করার জন্য অনুরোধ করলাম তিনি সভা ডাকতে রাজি হলেন আমরা আওয়ামী লীগের প্রায় একশত তেরো জন সদস্যের দস্তখত নিলাম তাতেই আমাদের হয়ে গেল অসংখ্য ধন্যবাদ